హాయ్ ఫ్రెండ్స్ సివిల్ సర్వీసెస్ ఎగ్జామినేషన్స్ లో జనరల్ స్టడీస్ గురించి జనరల్ స్టడీస్ లో ప్రిలిమ్స్ అలాగే మెయిన్స్ కి సంబంధించి కూడా వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ కోర్ ఏరియా ఈస్ ఇకానమీ ఈరోజు ఇండియన్ ఎకానమీ అండ్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ పావర్టీ ఇంక్లూజన్ అండ్ సోషల్ సెక్టర్ యూనిట్స్ వీటన్నిటికీ సంబంధించిన ఒక బర్డ్స్ ఐవ్యూ లాంటి ఒక విధంగ వీక్షణం దాన్ని సాధించడానికి వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ స్ట్రాటజీ దట్ వీ హ్యావ్ టు అడాప్ట్ ఫర్ ఆ ప్రిలిమ్స్ని క్లియర్ చేయడానికి కానీ మెయిన్స్ని క్లియర్ చేయడానికి కానీ ఎలాంటి స్ట్రాటజీ బాగుంటుందో ఇవాళ మనం డిస్కస్ చేద్దాం సో హియర్ ఇకానమీ ఇకానమీ అనేది ప్రపంచంలో ఏ దేశానికైనా ఏ వ్యక్తికైనా అంటే వ్యక్తి నుంచి మొదలుకొని వ్యవస్థకు వ్యవస్థ నుంచి మొదలుకొని దేశానికి దేశం నుంచి మొదలుకొని అంతర్జాతీయంగా ఐక్యరాజ్య సమితి లాంటి సంస్థలకి అంతర్జాతీయ సంస్థలకి కూడా ఇకానమీ అనేది వన్ ఆఫ్ ది ప్రైమ్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ సో దాంట్లో ఇకానమీ అనే పదం ఎకనామిక్స్ అనే పదం నిజానికి చెప్పాలంటే అది ఓకేయో నామన్ అనే రెండు పదాల నుంచి పుట్టింది అనేది మనకు ఇకనామిక్స్ని కొంచెం దాని హిస్టరీ యొక్క పుట్టు కూడా తను చూస్తే మనకు అర్థమవుతుంది సో దాంట్లో ఓకేయో నామన్ అంటే అర్థమైనట్టే గృహ నిర్వహణ శాస్త్రం అని అంటే హోమ్ మేనేజ్మెంట్ సైన్స్ అనేది ఆ రెండు పదాల కలయిక యొక్క అర్థం అంటే ఒక గృహాన్ని నిర్ నిర్వహించడానికి ఎలాంటి వనరులు అవసరమైతాయో అలాగే ఒక దేశాన్ని నిర్వహించడానికి కూడా అలాంటి వనరులే అవసరమైతాయి అని చెప్పే ఒక మైక్రో కాన్సెప్ట్ నుంచి మ్యాక్రో లెవెల్కి విస్తరించగలిగిన కాన్సెప్ట్ని ఎకనామిక్స్ ద్వారా మనకు చెప్తారు సో ఇది ఎకనామిక్స్ అనేది దాని యొక్క ప్రస్థానం చాలా గొప్పగా ఉంది సో దాంట్లో ఎకనామిక్స్ అనే సబ్జెక్ట్ స్టడీగా రావడం వెనక ప్రాచీన కాలం నుంచి కూడా గ్రీక్ ఫిలాసఫర్స్ కానీ ఈవెన్ ఇండియన్ ఫిలాసఫర్స్ కానీ ఇండియన్ పొలిటికల్ సైంటిస్టులు కానీ చాలామంది విస్తృతంగా కృషి చేశారు సో వారిలో ద మోస్ట్ అండ్ గొప్ప కంట్రిబ్యూషన్ ఎక్కడి నుంచి మొదలవుతుందంటే మనకు ప్లేటో టైమ్స్ నుంచే అంటే గ్రీక్ ప్లేటో టైమ్ నుంచే ఉంటుంది సో ఆ తర్వాత మళ్ళీ మనకు అర్ధశాస్త్ర రాసిన కౌటిల్య భారతదేశం నుంచి కౌటిల్యుడు అర్ధశాస్త్ర రాశాడు పేరుకి అది అర్ధశాస్త్ర కానీ అది యాక్చువల్గా స్టేట్ క్రాఫ్ట్ మెకానిజం గురించి రాజనీతి గురించి ఉంటుంది రాజ లక్షణాల గురించి రాజ్యం గురించి రాజ్యంలో ఉండే ఇంపార్టెంట్ రిక్వైర్మెంట్స్ గురించి అలాగే మనుషుల గురించి సైనికుల గురించి ఈ పాట వాళ్ళన్నిటి గురించి అర్ధశాస్త్ర చర్చిస్తుంది వాటితో పాటు ఆర్థిక పరమైనటువంటి స్థితులు స్థితిగతులు ఒక దేశ సైనిక బలాన్ని దేశం యొక్క ఆర్థిక స్వాతంత్రాన్ని అలాగే స్వాతంత్రాన్ని దానికి ఉండే రాజు యొక్క గొప్పతనాన్ని డిసైడ్ చేస్తాయి అనేది అర్ధశాస్త్రంలో కౌటిలుడు విషదంగా వివరంగా వివరణాత్మకంగా వివరించడం జరిగింది సో దాంట్లో ఒక ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఏంటంటే సప్తాంగ సిద్ధాంతం అని ఉంటుంది సో ఒక రాజ్యానికి ఏం లక్షణాలు ఉండాలి ఒక స్వతంత్ర రాజ్యానికి ఏం లక్షణాలు ఉండాలనేవి ఏడు లక్షణాలు చెప్తాడు దాని సప్తాంగ సిద్ధాంతం అంటారు సో దాంట్లో వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఏంటంటే ఆర్థిక స్వావలంబన ఉండడం సో అది కూడా ఒకటి అలాగే ఇక్కడ ప్రపంచం మొత్తం మీద కూడా ఒక దేశానికి ఏ ఏ లక్షణాలు ఉంటే ఒక దేశం అంటాం అన్నప్పుడు ఒక నిర్దిష్టమైన ప్రదేశం ఉండాలి కొంతమంది ప్రజలు నివసిస్తూ ఉండాలి దానికి సార్వభౌమ అధికారం ఉండాలి ఈ ఇవి ఉన్నప్పుడు మాత్రమే అది ఒక దేశంగా గుర్తించబడుతుంది అనేది ఇంటర్నేషనల్గా పొలిటికల్ పొలిటికల్ సైంటిస్టులు కానీ ఎకనామిక్స్ ప్రొఫెసర్స్ కానీ చెప్తున్నటువంటి మాట సో ఈ నేపథ్యంలోనే ఇకానమీ ఇకనామిక్స్ అండ్ ఇండియన్ ఎకానమీ పర్స్పెక్టివ్లో ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ ఇష్యూస్ని మనం చూడాల్సి ఉంటుంది సో అందుకే నేను ఎప్పుడు చెప్పే మాట ఏంటంటే మీకు సిలబస్ ఉంది కానీ థింక్ బియాండ్ ది సిలబస్ గో బియాండ్ ది సిలబస్ సో అప్పుడు మాత్రమే అంటే దానికి సంబంధించిన బ్యాక్గ్రౌండ్ కానీ దాని తర్వాత ఉండే అంశాలు కానీ మనకి ఇచ్చిన సిలబస్కి మనకి ఇచ్చిన ఐటమ్స్కి కాన్సెప్ట్స్కి లెసన్స్ ఉన్నాయో టాపిక్స్ ఆ టాపిక్స్కి ముందు జరిగింది ఏంటి ఆ టాపిక్స్కి తర్వాత జరిగేది ఏమిటి ఆ టాపిక్స్ చుట్టూ అల్లుకొని త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్లో ఉండే అంశాలు ఏంటో సంపూర్ణంగా తెలుసుకోవాల్సిన బాధ్యత అవసరం మనకు ఉంది పర్టికులర్లీ సివిల్ సర్వీసెస్ ప్రిపేర్ అయ్యే విద్యార్థులకు మాత్రం దీస్ ఆర్ ది ప్రీ రిక్విజైట్ క్వాలిఫికేషన్స్ సో అందుకని ఇక్కడ ఎకనామిక్స్ కూడా అలాంటిదే సో ఇకనామీ విషయానికి వస్తే ఇక మనకు ఉన్న కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ అనేది దీంట్లో వేరియస్ ఆస్పెక్ట్స్ ఉన్నాయి ఇండియన్ ఎకానమీ పర్స్పెక్టివ్ గురించి ఇవాళ మాట్లాడదాం ఇండియన్ ఎకానమీలో భారతదేశం యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థ దాని మూలాలు మనకు సిలబస్లో మనకు వచ్చేది ఏంటంటే దాదాపు మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ బ్రిటిష్ పీరియడ్ నుంచి తర్వాత బ్రిటిష్ తర్వాత స్వాతంత్రం వచ్చినప్పటి నుంచి భారతదేశం పంచవర్ష ప్రణాళికల వ్యవహారంలో 
ఇకానమీ ఎలా డిజైన్ చేసుకుంది అనే విషయాల గురించి ఎక్కువ ఉంటుంది మనకి కానీ మనం ఒకసారి వెనక్కి వెళ్ళాలి భారతదేశంలో ఇకానమీ అలాగే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇకానమీ అసలు ఇకానమీ అనేది ఒక ఆర్థిక వ్యవస్థ అనేది ఎక్కడి నుంచి మొదలైంది అన్నప్పుడు చూస్తే మొదట మనకు క్లియర్గా అర్థమయ్యేది వాటర్ సిస్టమ్ ఉండేదని తెలుస్తుంది అంటే మార్గం దగ్గర మొదలైంది ఒక ఆర్థిక వ్యవస్థ యొక్క అవసరం ఏంటి అంటే ఒక వస్తువు లేదా సేవ దానికి ఒక విలువ ఆ విలువకి ఒక నిర్దిష్టమైన ఎక్స్చేంజ్ కావాలి వినిమయం కావాలి అంటే వస్తువు సేవ వినియోగము వినిమయము విలువ ఈ అంశాలన్నీ ఎక్కడైతే ఉంటుందో అక్కడ ఆర్థిక వ్యవస్థ అనేది ఉంటుందని చెప్పవచ్చు సో ఇక్కడ మనకు మానవాళి ఆదిమ జీవనం సాగిస్తున్న సమయంలోనే గణరాజ్యాలుగా ఉన్న సమయంలోనే సామూహిక జీవనం సాగిస్తున్న సమయంలోనే ఇప్పుడు చెప్పినంత కరెన్సీ సిస్టమ్ ఫిజికల్ పాలసీ ఫైనాన్షియల్ పాలసీ ఎకనామిక్ పాలసీ లాంటి లేకపోయినా ప్రాథమికంగా ఒక ఆర్థిక వ్యవస్థ ఆర్థిక నిర్మాణం అంటూ మాత్రం ఉందనేది మనకు ఆంథ్రపాలజికల్ స్టడీస్లో కానీ సోషాలజికల్ స్టడీస్లో కానీ సమాజ పరిణామ ప్రగతి కానీ హిస్టారికల్ స్టడీస్లో కానీ చూసినప్పుడు మనకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది సో అందుకని ఇక్కడ మనం కేవలం ఇకానమీ అనే వ్యవస్థ నిన్న మొన్న వచ్చిందనే దానికంటే ఎక్కడికి వెళ్ళాలంటే ఖచ్చితంగా ప్రాచీన ఆదిమ మానవుడి కాలం నుంచి మొదలుకొని మానవ సమాజ పరిణామ ప్రగతిలో సోషల్ అండ్ ఇకానమీ రెండు ఎలా చేయి చేయి కలుపుకొని ముందుకు వచ్చాయి అనేది ఒక పర్స్పెక్టివ్ని మనం డెవలప్ చేసుకోవడం అవసరం అంటే సోషియో ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ ఒక మానవ వికాసానికి హ్యూమన్ సివిలైజేషన్ మానవ నాగరికత వికాసానికి ఏ విధంగా దోహదపడ్డాయి అనేది ఇక్కడ మనకు అర్థమవుతుంది సో అందుకే ఒక చరిత్రని కేవలం చరిత్రలోంచే చూడకుండా కేవలం సొసైటీని లేదా సామాజిక ప్రగతిని పరిణతిని పురోగతిని కేవలం సామాజిక పరమైన అంశాల నుంచి చూడకుండా ఒక ఆర్థిక పరమైన అంశాన్ని కేవలం ఆర్థిక పరమైన లెక్కల్లోనే చూడకుండా ఈ మూడు కలిసి హిస్టరీ సోషల్ ఇకానమీ ఈ మూడు కలిసి జమిలిగా ఒకదానితో ఒకటి కలిసి ప్రయాణం చేస్తాయనే విషయాన్ని ఆ ప్రస్థానాన్ని గమనించినప్పుడు మాత్రమే మనకు ఒక సమగ్రమైన సంపూర్ణమైన సమ్యక్ ఆలోచన ఏర్పడుతుంది ఆ ఆలోచన మనం రాసే ఎగ్జామ్లో కానీ మెయిన్స్లో మనం రాసే డిస్క్రిప్టివ్ టెస్ట్లో కానీ చాలా వరకు ఉపయోగపడుతుంది సో అందుకని ఇలాంటి ఒక సంపూర్ణ అవగాహన అనేది మనకు అవసరం సో ఈ నేపథ్యంలోనే ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇకానమీ అనేది ఇప్పుడు చూస్తే మనకు ఫస్ట్ మొదలైంది ఎక్కడ అంటే ఖచ్చితంగా పశుపాలన అంటే ఆదిమ మానవుడు సాముదాయిక జీవనం ప్రారంభించిన తర్వాత ఆ తర్వాత నుంచి నెక్స్ట్ ఏంటంటే తను చేసేటువంటి ఉత్పత్తి చేసే వస్తువులకి ఒక విలువ నిర్ధారించబడింది ఆ విలువ చెప్పడానికి అప్పుడున్న పొలమానం ఏంటంటే ఎవరికైతే పశువులు ఎక్కువగా ఉంటాయో ఎందుకంటే పశువులను మజ్జిగ చేసుకోవడం ద్వారా ఎన్నో పనులు చేయొచ్చు ఎన్నో ఉత్పాదక కార్యక్రమాలు ఆ కాలం నాటి సమాజంలో చేసే అవకాశం ఉంది వ్యవసాయం చేయొచ్చు వస్తువులని సరఫరా చేయొచ్చు ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయొచ్చు అలాగే అవసరమైతే వాటి యొక్క చర్మాన్ని కానీ మిగతా వాటిని కానీ వేరు వేరు వస్తువులకి వాడుకోవడానికి చెప్పులకి మిగతా వాటికి వాడుకోవడానికి తగినంత అవకాశం అక్కడ లభ్యమవుతున్నది కనుక ఆదిమ కాలంలో అదే కొత్తగా సమాజాలు ఏర్పడుతున్న కాలంలో పశువులు హ్యాస్ బిన్ ట్రీటెడ్ ద క్యాటిల్ హ్యాస్ బిన్ ట్రీటెడ్ యాజ్ ది వెల్త్ ఒక సంపదగా పరిగణించబడిన స్థితి మనకు చరిత్ర పరిణామగ్రతిలో సామాజిక పరిణామగ్రతి సామాజిక ఆర్థిక పరిణామగ్రతిలో మనకు అర్థమవుతుంది సో అందుకని ఆ పరంగా చూడాలి అందుకే సింధు నది నాగరికత కాలంలో చూస్తే గమ్మత్తు కనిపిస్తుంది అక్కడ పశుపాలన అనేది ప్రధానమైన వృత్తి పశుపాలన ఎందుకు వృత్తి అంటే పశువుల వల్ల పాలు వస్తాయి పెరుగు వస్తాయి మిగతా ఆహార సమ సమ ఆహార వ్యవస్థలు సమకూరుతాయి దాంతోపాటు వ్యవసాయం చేయడానికి వీలవుతుంది అలాగే ఏదైనా వస్తువులని రవాణా చేయాలన్నా అవుతుంది వ్యక్తులు రవాణా వెళ్ళాలన్నా సాధ్యమవుతుంది ఇలాంటి ఎన్నో సౌలభ్యాలు పశువుల వల్ల ఉన్నాయి కనుక పశువులను మజ్జిగ చేసుకోవడం వల్ల ఉన్నాయి కనుక పశువులు హ్యాస్ బిన్ ట్రీటెడ్ యాజ్ ది బెస్ట్ వెల్త్ సో ఇదే ఇంకా గమ్మత్ అనే విషయం ఏంటంటే సరే పురాణాల్లోకి వెళ్ళకపోతే మహాభారతంలో గోగ్రహం ఉత్తర గోగ్రహణం అనేది ఒకటి ఉంటుంది సో దాన్ని బట్టి చూసిన అలాగే కృష్ణుడు పశుపాలకుడుగా గోపాలకుడుగా ఉండడం వెనక కూడా ఆదిమ అప్పటి సమాజపు అంటే ప్రాచీన కాలపు తొలి సమాజపు మూలాల్లో పశువులకు ఉండే ఇంపార్టెన్స్ పశువులని ఒక విలువైన సంపదగా భావించారనడానికి ఇవన్నీ చిన్న చిన్న ఉదాహరణలుగా మనకు లిఖిత పూర్వకమైన సాహిత్యపరమైన ఆధారాలుగా మనకు కనిపిస్తాయి సో ఇలా పశువులు ఉన్న స్థితి ఆ తర్వాత వివిధ నాణాలు రావడం అంటే ఒక దేశము ఆ దేశానికి సంబంధించి ఆ రాజ్యానికి సంబంధించి ఒక గుర్తింపు పొందిన విలువని నిర్ధారించి నాణాలుగా రూపొందించడం ఆ నాణాలలోంచి తర్వాత ఆధునిక కాలంలో ఇప్పుడు కరెన్సీగా ఇప్పుడు రాబోయే కాలం అంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం పేపర్ కరెన్సీ అండ్ ఇవన్నీ నాన్ పేపర్ కరెన్సీ 
ఇవేవి లేకుండా ఆన్లైన్ కరెన్సీ ఇలా ఎన్నెన్నో రూపాలు సంతరించుకుంటూ ఒక ఆర్థిక వ్యవస్థకి కొలమానంగా ఉండే విలువ అనేది వేరు వేరు రూపాల్లో వస్తుంది సో ఇక్కడ ఇదే సందర్భంలో భారతదేశం విషయానికి వస్తే భారతదేశంలో ఈ నాణాలు లేదా ఆర్థిక వ్యవస్థను కొలమానం చేసే విధానం అనేది మనకు మౌర్యుల కాలం నుంచి ఉంది అలాగే గుప్తుల కాలంలో ఉంది అలాగే అప్పుడు ఆర్థిక వ్యవస్థ నిర్ధారించడానికి నిర్మించడానికి గుప్తుల కాలంలో నగరంలో శ్రేష్ఠి అనే సంస్థలు కూడా ఉన్నాయనే విషయం మనకు అర్థమవుతుంది సో శ్రేష్ఠి అంటే అది ఇప్పుడు మనం శ్రేష్ఠి అంటే ఒక సమూహం ఎవరైతే ఆర్థిక పరమైన అంశాల పట్ల అవగాహన నైపుణ్యం ఉందో వారందరూ కలిసి ఆ నగరానికి సంబంధించిన ఆర్థిక వ్యవహారాలని నిర్ధారించే ఒక గ్రూప్ ఒక గుంపు ఒక ఇంటలెక్చువల్ గ్రూప్ అనమాట అది సో అలాగే దాని అంతా దాంట్లో వ్యాపారులు ఉంటారు వాణిజ్య వాణిజ్యవేత్తలు ఉంటారు అలాగే మేధావులు ఉంటారు జ్ఞానులు ఉంటారు అందరూ కలిసిన ఒక సమూహం గుప్తుల కాలంలో శ్రేష్ఠి వ్యవస్థ ఉందనే విషయాన్ని మన చరిత్ర మనం చెప్తాం సో అందుకని అలా మొదలైంది అలా ఉన్న ఒక ఆర్థిక వ్యవస్థ నిర్మాణము ఆర్థిక వ్యవస్థకు ప్రణాళికీకరణ అనేది ఆ తర్వాత బ్రిటిష్ వారి కాలంలో అంటే వేరు వేరు కాలంలో అలాగే ముస్లిమ్స్ కాలం ముస్లిమ్స్ పరిపాలన చేసిన కాలంలో కానీ అక్బర్ పరిపాలన అంటే మొగలాయిల పరిపాలనలో కాలంలో కానీ ఢిల్లీ సుల్తాన్లు అంతకుముందు ఢిల్లీ సుల్తాన్ల పాలనలో కానీ అల్లాబుద్దీన్ ఖిల్జీ పాలనలో కానీ సో ఇవన్నీ ఆర్థిక పరమైనటువంటి సంస్కరణలకి ఎన్నెన్నో ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం జరిగింది కానీ వీటి అన్నిటికీ ఒక నిర్దిష్టమైన రూపం ఎప్పుడు వచ్చిందంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళు భారతదేశంలోకి వచ్చిన తర్వాత దానికి ఒక నిర్దిష్ట రూపం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఎందుకంటే బ్రిటిష్ వారి మొత్తం వ్యవహారం అంత పర్టికులర్గా పద్నాలుగవ శతాబ్దంలో జాగ్రఫికల్ డిస్కవరీస్ వచ్చి పదిహేనవ శతాబ్దంలో జాగ్రఫికల్ డిస్కవరీస్ కొనసాగి రినాజన్స్ అంటే మొత్తం సాంస్కృతిక పునరుజ్జీవనం యూరోప్ మొత్తం మీద వచ్చిన తర్వాత పదిహేడవ శతాబ్దంలో ఏజ్ ఆఫ్ సైన్స్ అంటే పదహారవ శతాబ్దంలో ఏజ్ ఆఫ్ సైన్స్ ఒక సైన్స్ యుగం శాస్త్ర యుగం ప్రతిదీ చర్చించే యుగం ప్రతిదీ తార్కికంగా ఆలోచించాలి హేతుబద్ధంగా ఆలోచించాలని ప్రశ్నలు లేవనెత్తిన యుగం ఒకటి యూరోప్లో పదహార శతాబ్దం వచ్చిన తర్వాత దాని ఫలితంగా ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ వచ్చింది ఆ ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ వచ్చిన తర్వాత లండన్లో అలాగే లివర్పూల్ మాంచెస్టర్ లాంటి నగరాల్లో ప్రతి ఒక వస్తువు యొక్క విలువని నిర్ధారించడం దానికి ఆ దేశానికి సంబంధించిన కరెన్సీని ప్రామాణికంగా తీసుకోవడం అనే ఒక విధానం ప్రారంభమైంది సో ఆ విధానమే భారతదేశంలోకి కూడా భారతదే భారతదేశంలోకి కూడా బ్రిటిష్ వారి ద్వారా వచ్చిందనే విషయం మనకు స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది సో అందుకే అప్పుడు బ్రిటిష్ వ్యవస్థలో బ్రిటిష్ ఇండియాగా ఉన్నప్పుడు భారతదేశం స్వాతంత్రం రావడానికి ముందు భారతీయ ఆర్థిక వ్యవస్థ ఎంత అద్భుతంగా ఉండిందంటే గ్రామాలన్నీ స్వయం పోషక సమాజం ఉన్న గ్రామాలు ఉన్నాయి ఏ గ్రామానికి ఆ గ్రామం తనదైన మొత్తం ఉత్పాదక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటూ తన తనకు కావలసినటువంటి అన్ని రకాల ఉత్పత్తులని అన్ని రకాల వస్తువులను ఉత్పత్తి చేసుకోగలిగే స్థితిలో భారతీయ గ్రామం అప్పుడు ఉన్న స్థితిని మనం చరిత్ర ద్వారా చూస్తే మనకు అర్థమవుతుంది సో ఇది కానీ తర్వాత బ్రిటిష్ వారి ఆగమనం తర్వాత బ్రిటిష్ వారు ఏం చేస్తారంటే ఎక్కడెక్కడైతే క్లైమేటిక్ కండిషన్స్ బట్టి శీతోష్ణస్థితి పరిస్థితులను బట్టి భౌగోళిక పరిస్థితులను బట్టి ఏ ప్రాంతంలో అయితే ఏ వస్తువులు కానీ ఏ పంటలు కానీ బాగా పండుతాయో అలాంటి పంటలని ప్రోత్సహించడం అనేది ఒక విధానం మొదలైంది ఇంకొక అంతకు మించి ఇంకోటి ఏంటంటే యూరోప్లో ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్లో ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్మోస్ట్ ఐటమ్ ఏంటంటే కాటన్ జిన్నింగ్ మిల్స్ అలాగే వస్త్ర ఉత్పత్తి బాగా జరగడం అనేది సో వస్త్ర ఉత్పత్తిలోనే మొదటి పారిశ్రామిక విప్లవం అనేది వస్త్ర ఉత్పత్తిలోంచే ప్రారంభం కావడం అనేది జరిగింది కనుక ఆ వస్త్రాలను ఉత్పత్తి చేయడానికి కావాల్సిన కాటన్ అంటే రా మెటీరియల్ కాటన్ ఆ కాటన్ని ఉత్పత్తి చేసే దేశంగా భారతదేశాన్ని ఏర్పాటు చేయాలనే ఆలోచన కూడా బ్రిటిష్ వారికి రావడం వల్ల ఆ కొత్త కొత్త పంటలు కొత్త కొత్త వ్యవసాయ విధానాలు భారతదేశంలోకి రావడం ఇక్కడ చేసిన పంటలన్నీ లేదా రా మెటీరియల్ ఏవైతే ఉందో ముడి సరుకు ఏదైతే ఉందో దానంతా కూడా మళ్ళీ షిప్పుల ద్వారా లండన్కు తీసుకెళ్ళి అక్కడ ప్రాసెసింగ్ చేసి మళ్ళీ దానికి సంబంధించిన మార్కెట్ కూడా ఎక్కడ అంటే ఆ వస్తువులన్నిటి మార్కెట్ మళ్ళీ ఇండియా సో ఇండియాలో ఉత్పత్తి అయిన వస్తువులని లండన్కి తీసుకెళ్ళి లండన్లో ప్రాసెస్ చేసి వాటి ఫినిషింగ్ ప్రొడక్ట్స్గా మార్చి దానికి మళ్ళీ అమ్ముకునే ఒక మార్కెట్ సేల్స్ మార్కెట్ ఎక్కడ అంటే మళ్ళీ ఇండియా సో ఇలా చేస్తూ రెండు రకాలుగా భారతీయులని భారతీయుల ఆర్థిక వ్యవస్థని భారత యొక్క సంపన్నతని కొలగొట్టిన సందర్భాలు ఉన్నాయి సో వీటన్నిటినీ దీని అంతటినీ కూడా దాదాబాయి నౌరోజీ ఇండియా ఒక అద్భుతమైన పుస్తకం రాసి ఈ విషయాలన్నీ కూడా ప్రపంచానికి చాటి చెప్పడం జరిగింది మనం అనుకుంటాం కేవలం బ్రిటిష్ వాళ్ళు కేవలం రాజకీయ స్వాతంత్రం కోసం భౌగోళిక స్వాతంత్రాన్ని మాత్రమే మన నుంచి స్వీకరించిన 
ఆక్రమించుకున్నారు అని అనుకుంటాం కానీ నిజానికి జరిగింది భారతీయుల ఆర్థిక స్వావలంబన కూడా బ్రిటిష్ వారి ఆధిపత్యం కింద నలిగిపోయింది అనేది ప్రధాన అంశం సో అందుకే మళ్ళీ ఆర్థికంగా పునర్నిర్మాణం అయితే తప్ప ఒక దేశానికి కానీ ఒక వ్యవస్థకు కానీ ఒక సమాజానికి కానీ ఒక వ్యక్తికి కానీ సంపూర్ణ స్వాతంత్రం వచ్చినట్టు కాదు అనేది నిర్ధారణ అయింది కనుకే నైన్టీన్ ట్వంటీ నైన్లో లాహోర్లో జరిగిన సమావేశంలో సంపూర్ణ స్వరాజ్యం కావాలి కేవలం ఒక భౌగోళికపరమైన అది అంశాలు మాత్రమే కాకుండా రాజకీయపరమైన ఆర్థికపరమైన పాలనాపరమైన అన్ని రకాల స్వాతంత్రం భారతీయులకు కావాలి భారతదేశం పైన అనే తీర్మానాన్ని తీసుకోవడం జరిగింది సో ఆ తీర్మానం ఇదంతా ఇదంతా నేపథ్యం ఇదంతా భారతీయ ఆర్థిక వ్యవస్థ మూలాలు మొదలైన స్థితికి ఇది ఒక మచ్చతునక సో దాదాబాయి నవరోజీ లాంటి మేధావులు జ్ఞానులు ఆర్థిక నిపుణులు అప్పుడు బ్రిటిష్ కాలంలో భారతదేశంపై జరుగుతున్న దోపిడీని అత్యంత అద్భుతంగా వివరణాత్మకంగా స్టాటిస్టిక్స్తో లెక్కలతో ఆ బ్రిటిష్ వారి గణాంకాలని ఆసరా చేసుకొని మనకు చెప్పి మన అందరిలో కూడా గొప్ప చేతనం తీసుకొచ్చారు సో ఇది బ్రిటిష్ పాలనలో ఉన్నప్పుడు భారతదేశం స్వాతంత్రం రాకముందు జరిగిన ఇండియన్ ఇకానమీ సో భారతదేశం ఆ ఆ టైంలోనే భారతదేశంలో ఉండే గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఉండే కాటేజ్ ఇండస్ట్రీస్ అలాగే మిగతా వృత్తులు చేతి వృత్తులు ఇవన్నీ కూడా చిన్నాభిన్నమైన పరిస్థితి ఉంది అందుకే మహాత్మా గాంధీజీ శాసన ఉల్లంఘన ఉద్యమాన్ని అలాగే సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమం లాంటి ఉద్యమాలు చేయడం ద్వారా ఖాదీ వస్త్రాలని ఖాదీ గ్రామీణ పరిశ్రమలని మళ్ళీ పెంచి పోషించాలి దాని ద్వారా ఉపాధులు దానిపైన ఆధారపడినటువంటి గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్న లక్షలాది మంది కార్మికులు వారందరి ఉపాధులు ఉండాలి ఆదాయాలు ఉండాలి ఆర్థిక వ్యవస్థ చక్కబడాలి అనే ఉద్దేశంతోనే ఈ ప్రతిపాదనలు చేశారనేది మనకు అర్థమవుతుంది రామచంద్ర గుహ లాంటి ఒక అద్భుతమైన కాంటెంపరీ హిస్టారియన్ కూడా ఈ విషయాన్ని గాంధీయన్ థాట్లో మేలగించి గాంధీ థాట్లో కేవలం సత్యము సత్యాగ్రహము అహింస శాంతియుత జీవనము ప్రజాస్వామ్య పంథ వీటన్నిటితో పాటు ఉన్న గొప్ప అంశం ఏంటంటే ఆర్థిక స్వాతంత్రం ఆర్థిక స్వావలంబన అంటే ఫైనాన్షియల్ ఇండిపెండెన్సీ అనేది కూడా ఒక ఎలిమెంట్ అనే ఉద్దేశంతోనే ఇవన్నీ వర్ణించడం జరిగింది సో అందుకే స్వాతంత్రోద్యమ కాలంలో మనకు కేవలం రాజకీయపరమైన స్వాతంత్రం మాత్రమే కాకుండా ఆర్థికపరమైన స్వాతంత్రం కూడా కావాలి అనే ఒక కాంక్ష అప్పటి రాజకీయ నాయకులలో మేధావులలో జ్ఞానులలో సిద్ధాంతులలో అలాగే తాత్వికులలో దార్శనికులు అందరికీ కూడా వచ్చింది సో ఆ కోణంలోంచే పండిట్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ భారతదేశం వచ్చిన తర్వాత భారతదేశం స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత భారతదేశానికి ఒక ఆర్థిక నమూనాన్ని రూపొందించుకోవాలనే సంకల్పం తీసుకోవడం జరిగింది ఆ సంకల్పంలో భాగంగానే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు ఆగస్టు పదిహేనులో భారతదేశం స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఎలాంటి ఆర్థిక నమూనా అయితే బాగుంటుంది అన్నప్పుడు మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్య మనందరికీ తెలుసు అద్భుతమైనటువంటి ఇంజనీర్ ఆయన జన్మదినం సెప్టెంబర్ పదిహేనుని భారతదేశం మొత్తం మీద జాతీయ ఇంజనీర్ల దినోత్సవంగా జరుపుకుంటున్నాం ఆయన నీరాజనంగా ఆయన చేసిన కంట్రిబ్యూషన్కి నీరాజనంగా భారతదేశంలో ఉండే ఇంజనీర్లు అందరూ కూడా ఇంజనీర్స్ డే అని జరుపుకుంటున్నారు సెప్టెంబర్ ఫిఫ్త్ని మనం అందరము టీచర్స్ డేగా జరుపుకుంటాం సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ గారి జన్మదిన సందర్భంగా జరుపుకుంటాం అలాగే స్వామి వివేకానంద బర్త్డే జనవరి ట్వెల్వ్ని జాతీయ యువజన దినోత్సవంగా జరుపుకుంటాం అలాగే జాతీయ సమతా దినోత్సవంగా జూ ఏప్రిల్ ఫైవ్ బాబు జగ్జీవన్ రామ్ బర్త్డేని జరుపుకుంటాం సద్భావనా దినంగా సద్భావనా దినంగా రాజీవ్ గాంధీ మరణించిన రోజుని జరుపుకుంటాం సో ఇలా ఒక్కొక్క రోజుకి తనకుంటూ ప్రత్యేకతని మనం ఆపాదిస్తూ వారికి స్మరించుకుంటూ వారి కంట్రిబ్యూషన్ గుర్తు చేసుకుంటున్నాం మనం అదే క్రమంలో మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్య ప్లాన్డ్ ఎకానమీ ఫర్ ఇండియా అనే ఒక అద్భుతమైన పుస్తకాన్ని రాశారు సో ఆ పుస్తకం భారతీయ ప్రణాళికా విధానానికి భారతీయ ఆర్థిక చక్రానికి ఒక ఫ్రేమ్ వర్క్ని ఒక దిశని ఒక దశని చూపించిందని చెప్పొచ్చు సో దాంట్లో ప్రధాన అంశాలు ఏమున్నాయంటే ప్లాంట్ ఎకానమిక్ ఫర్ ఇండియాలో భారతదేశం ఇప్పుడు బ్రిటిష్ పీరియడ్లో ఉన్న పరిస్థితి అంతా వేరు వనరులు కొలగొట్టబడ్డాయి మానవ వనరులు కొలగొట్టబడ్డాయి అలాగే ప్రకృతి వనరులు కూడా కొలగొట్టబడ్డాయి కానీ ఇప్పుడు పునర్నిర్మించుకోవాలి ఇప్పుడు మళ్ళీ భారతదేశం తనదైన స్వయం పోషకత్వాన్ని తిరిగి తన కాళ్ళపైన తను నిలబడాలి ప్రపంచంలో తల ఎత్తుకొని తిరగాలి ఇటు ప్రాచీన విధానాన్ని అలాగే ఆధునిక విధాన్ని రెండింటిని కలుపుకుంటూ ముందుకెళ్లాలనే ఒక ప్లాన్ని డిజైన్ చేయడం జరిగింది ఆ ప్లాన్కి దానికి దాన్ని అనుసరించే నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్లో మొట్టమొదటిసారిగా పంచవర్ష ప్రణాళికలని ఒక నిర్దిష్టమైన కాల పరిమితిలో ఏర్పాటు చేయాలనే లక్ష్యంతో భారతదేశంలో ప్రణాళిక విధానం ప్రారంభమైంది సో అయితే ఇది ప్రణాళిక విధానాల గురించి ఇండియన్ ఇకానమీలోని ప్రధాన అంశాల గురించి ఈ వివరణ అయితే నిజానికి ఇంకొకటి కూడా గమనిద్దాం ఇక్కడ 
ఇండియన్ ఇకానమీలో వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి ఈ అంశాలు ఏమి ఉన్నాయని ముందు ఒక్కసారి సాహల్యంగా చూద్దాం ఫస్ట్ ఏంటంటే ప్రణాళికలు ఒకటి భారతీయ ఎకానమీలో ప్రణాళికలు ఒకటి రెండవది ఏంటంటే మూడు సెక్టర్స్ మనకు ఉన్నాయి ఒక ఆర్థిక వ్యవస్థ నిర్ధారించే మూడు సెక్టర్స్ సో మూడు సెక్టర్స్లో ఫస్ట్ సెక్టర్ ఏంటంటే వ్యవసాయ రంగం రెండవది పారిశ్రామిక రంగం మూడవది సేవా రంగం ఇది ఒక భారతదేశం అనే కాదు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆర్థిక వ్యవస్థను నిర్ధారించే సూచికలు ఇవి సో ఇది ఒకటి తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటంటే భారతదేశానికి సంబంధించి గ్రామ ప్రాంతాలు అర్బన్ ప్రాంతాలు సో వీటిలో ఉండే అసంతులన అంటే ఏ రంగాల్లో అసంతులన అంటే పారిశ్రామిక రంగంలో వ్యవసాయ రంగంలో అలాగే సేవా రంగంలో అవస్థాపన సౌకర్యాలు అంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫెసిలిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే అవన్నీ మౌలిక సదుపాయాల రంగంలో ఎలాంటి ఎలాంటి పరిణామాలు ఉన్నాయి ఎలాంటి తేడాలు ఉన్నాయి అనేది ఒకటి సో వీటితో పాటు కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఇండికేటర్స్ ఉన్నాయి మనకు అంటే ఇకానమీని డిసైడ్ చేయగలిగిన ఇండికేటర్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ పవర్టీ పేదరికం రెండవది డెమోగ్రఫీ డెమోగ్రఫీ అంటే జనాభా విస్తరించిన విధానం జనాభా పాపులేషన్ ఎక్స్ప్లోజన్ అని చెప్పొచ్చు మూడవది ఉద్యోగిత ఎంప్లాయ్మెంట్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ కానీ డిస్గైజర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ కానీ ఎంప్లాయ్మెంట్ కానీ ఈ ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది మూడు ఒక ఒక అంశ ఒక ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ సో వాటితో పాటు ఇంకొకటి ఏంటంటే హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ అంటే మానవ అభివృద్ధి సూచికలు అదొకటి తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటంటే అవస్థాపన సౌకర్యాలు లేదా మౌలిక వసతుల ఏర్పాటు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫెసిలిటీస్ రోడ్స్ అనుకోండి డ్రింకింగ్ వాటర్ ఫెసిలిటీస్ అనుకోండి ఇరిగేషన్ ఫెసిలిటీస్ అలాగే ఎలక్ట్రిసిటీ ఫెసిలిటీస్ అలాగే ఇతర దానికి ఒక పరిశ్రమ ఏర్పడడానికి కానీ ఒక వ్యవస్థ నిర్మించబడ్డానికి కానీ ఉపయోగపడే అన్ని ఇతర అనుబంధ వ్యవస్థలన్నీ కలిపి మనం ఒక అవస్థాపన సౌకర్యాలు లేదా మౌలిక వసతులు లేదా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫెసిలిటీస్ అంటాం సో అవి వాటితో పాటు ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటంటే వీటి మార్కెటింగ్ సదుపాయం సో సేల్ సేల్ చేయడము మార్కెట్ చేయగ చేయగలగడము డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయగలిగే వ్యవస్థలు సదుపాయాలు అవి ఎలా ఉన్నాయి సో అదొకటి తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటంటే గ్రామీణ రంగంలో అభివృద్ధికి తీసుకుంటున్న ప్రభుత్వ పరమైన చర్యలు ఏంటి లేదా అర్బన్ రంగంలో పావర్టీని నిరోధించడానికి కానీ అంటే పేదరికాన్ని నిరోధించడానికి కానీ పేద ప్రజలని బిలో పావర్టీ లైన్ ఉన్న ప్రజలని పైకి తీసుకురావడానికి వాళ్ళు అభివృద్ధిని తీసుకురావడానికి చేస్తున్నటువంటి చర్యలు ఏంటి సో దీంట్లోనే భాగంగా హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ గురించి ఇంతకుముందు అనుకున్నాం హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్లో ఉండే అంశాలన్నీ కూడా ఇకానమీని డిసైడ్ చేస్తాయి సో ఫర్ ఇన్స్టాన్స్ విద్య ఎడ్యుకేషన్లో భారతదేశం ఏ విధంగా ఉంది ఎంతమంది పురుషులు అక్షరాస్యతని కలిగి ఉన్నారు ఎంతమంది స్త్రీలు అక్షరాస్యతను కలిగి ఉన్నారు మొత్తం మీద భారతదేశంలో ఉన్న అక్షరాస్యత శాతం ఎంత సంఖ్య ఎంత సో ఇవి ఇలాంటి అంశాలు అక్షరాస్యత సమయం విద్యాపరమైన అంశాలు ఎన్ని పాఠశాలలు ఉన్నాయి ఎన్ని పాఠశాలలు ఎందరికి అందుబాటులో ఉన్నాయి ఎంతమంది విద్యార్థులు చదువుకుంటున్నారు దీనివల్ల విద్యా గ్రంథాలు ఎంతమందికి అందుబాటులో ఉన్నాయి సో విద్య అంటే కేవలం చదవడం రాయడం అనే విద్య మాత్రమే కాదు దాంట్లో టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ ఎంత సైంటిఫిక్ ఎడ్యుకేషన్ ఎంత అలాగే యూనివర్సిటీ ఎడ్యుకేషన్ ఉన్నత విద్యా విధానం ఎట్లా ఉంది పరిశోధన విద్యా విధానాలు ఎలా ఉన్నాయి అంటే రీసెర్చ్ ఓరియెంటెడ్ విద్యా విధానాలు ఎలా ఉన్నాయి తర్వాత దానికి సంబంధించి ఏర్పాటు చేసిన జాతీయ స్థాయి సంస్థలు ఏంటి అంటే ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ యూనివర్సిటీస్ కానీ ఐఐటీస్ కానీ ఐఐఎంస్ కానీ ఇంకా ఏవేవి ఉన్నాయి ఇలాంటి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ సో ఆ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ యొక్క నిర్వహణ వాటి క్వాలిటీ ఏంటి సో ఇవన్నీ కూడా హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్లో ఉంటాయి ఇవన్నీ ఇంటర్న్ దే విల్ డిసైడ్ ద ఇకానమీ అండ్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ ఇకానమీ అండ్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఇకానమీ సో ఇవన్నీ కూడా తర్వాత ఇంటర్న్ అవన్నీ డిసైడ్ చేస్తాయి సో వీటితో పాటు ఇంకా ఇంకా ఇంపార్టెంట్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటంటే విద్యతో పాటు హెల్త్ అండ్ మెడికల్ ఫెసిలిటీస్ సో హెల్త్ అండ్ మెడికల్ ఫెసిలిటీస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్ డిసైడింగ్ ద హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ విచ్ ఇంటర్న్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ ద ఇకానమీ ఆఫ్ ఎనీ నేషన్ అండ్ ఎస్పెషల్ ఇన్ ఇండియా సో అందుకని ఇక్కడ మెడికల్ అండ్ హెల్త్ ఫెసిలిటీస్ ఎలా ఉన్నాయి సో దాని ప్రకారం మనకున్న మెడికల్ కాలేజెస్ అన్ని అలాగే మొత్తం భారతదేశ వ్యాప్తంగా అలాగే ఇండియా తెలంగాణ ఇతర ప్రాంతాల్లో మెడికల్ కాలేజ్తో పాటు సౌకర్యాలు ఎలా ఉన్నాయి ఎంత ఎంతమంది ప్రొఫెషనల్ డాక్టర్స్ ఉన్నారు దాంట్లో ఎండీలు ఎంతమంది ఎంఎస్ఎల్ ఎంతమంది ఇవన్నీ డీటెయిల్స్ వీటితో పాటు ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ఎలిమెంట్ ఏంటంటే ఎలాంటి సౌకర్యాలు ఉన్నాయి సో ఎలాంటి సౌకర్యాలు ఏ విధంగా ఏ మేరకు ఉన్నాయి మనకున్న మొత్తం జనాభా ఎంత సో దీంతో ఇంకొకటి 
వీటన్నిటికీ మెడికల్ ఫెసిలిటీస్ అందుబాటులో ఉన్నాయా ఇవన్నీ అంచనా వేసుకోవడం అనేది ఇక్కడ మనకు అవసరం సో దీంతో పాటు ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ హెల్మెట్ ఏంటంటే నౌ వీ ఆర్ లివింగ్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ సో వరల్డ్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్స్ అన్నప్పుడు ఇంటర్నెట్ ఫెసిలిటీ కానీ లేదా సెల్ ఫోన్ కమ్యూనికేషన్స్ కానీ టెలిఫోన్ సౌకర్యాలు కానీ వార్తా ప్రసారాలకు సంబంధించిన అంశాలు కానీ టీవీ ఛానల్స్కు సంబంధించిన అంశాలు కానీ సో ఇవన్నీ దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ దట్ కెన్ డిసైడ్ ఏ నేషన్ ఆర్ ఏ కంట్రీ వెదర్ ఇట్ ఈస్ డెవలప్డ్ డెవలపింగ్ ఆర్ అండర్ డెవలప్మెంట్ సో ఇవన్నీ డిసైడ్ చేసే ఫ్యాక్టర్స్ కనుక వీటన్నింటి కోణంలో వచ్చి ఇండియన్ ఎకానమీని అలాగే ఎకనామిక్ ఫ్యాక్టర్స్ అన్నిటినీ కూడా మనం అధ్యయనం చేయాల్సి ఉంటుంది సో దీనికి తోడు మనకి ఇక్కడ కూడా ఎకనామిక్స్లో కూడా కంక్రీట్ ఎకనామీ అని ఉంటుంది కంక్రీట్ ఎకానమీ అంటే ఖచ్చితంగా పంచవర్ష ప్రణాళికలు అది అన్నీ కరెక్టే ఉంటాయి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్లో మొదలైనవి అవన్నీ ఫిక్స్డ్ ఉంటాయి కానీ ఇప్పుడు లేటెస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్ ప్లాన్ ఏదైతే ఉందో దట్ విల్ బీ ద కరెంట్ కాంటెంపరీ ఎకనామిక్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ సో ఇవన్నీ ఇట్లు కూడా మనం అధ్యయనం చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇదంతా ఒకవైపు అయితే ఇండస్ట్రియల్ పాలసీస్ ఉన్నాయి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్లో భారతదేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా ఇండస్ట్రియల్ పాలసీని గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా డిజైన్ చేసింది ఇండస్ట్రీస్ గ్రోత్ డెవలప్మెంట్ కోసం చేసింది ఆ సెకండ్ ఫైవ్ ఇయర్ ప్లాన్లో అమల్లోకి వచ్చింది దాని ఫలితంగానే బిలాయి రూర్కేలా అండ్ దుర్గాపూర్ లాంటి ఎన్నెన్నో ఉక్కు ఇనుము ఉక్కు పరిశ్రమలు విస్తృత స్థాయిలో పెద్ద స్థాయిలో రావడం జరిగింది సో అప్పుడు నుండి చారిత్రక అవసరం ఇనుము ఉక్కు పరిశ్రమలు రావడం అనేది నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్లో అంటే భారతదేశం స్వాతంత్రం వచ్చిన పదేళ్ళ తర్వాత దానికి ఉండే ఇంపార్టెన్స్ అప్పుడు ఉండే ఇంపార్టెన్స్ దృష్ట్యా ప్రభుత్వం దాని ఏర్పాటుకు ప్రోత్సాహకాలు ఇవ్వడం జరిగింది సబ్సిడీలు ఇవ్వడం జరిగింది ఏర్పాటుకు ఇతర దేశాల సహకారం తీసుకొని అవన్నీ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది దానివల్ల ఆ ఇకన ఐరన్ అండ్ స్టీల్ ఇండస్ట్రీ అనేది విస్తృతంగా జరిగింది ఆ తర్వాత భారతదేశ ఆర్థిక ముఖ చిత్రమే మారిందనేది కూడా మనకు తెలుసు సో అంతప్పుడు అప్పటి వరకు కూడా కేవలం అన్ని పాత్రలు మట్టి రూపంలోనో రాగి పాత్రలుగానో ఇతర వస్తువులకు లోహాలకు సంబంధించి పాత్రలుగానే ఉండేవి కానీ ఎప్పుడైతే ఐరన్ అండ్ స్టీల్ ఇండస్ట్రీస్ విస్తృతంగా వచ్చాయో అప్పటి నుంచి వాటి అన్నిటి ప్లేస్లో స్టీల్ హ్యాస్ బికమ్ వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ హౌస్ హోల్డ్ ఫ్యాక్టర్ అండ్ హౌస్ హోల్డ్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ఎవ్రీ వాక్ ఆఫ్ లైఫ్ సో అలా అది ఒక మొత్తం ఆర్థిక ముఖ చిత్రాన్ని మాత్రమే కాకుండా జీవన ముఖ చిత్రాన్ని కూడా మార్చిన సందర్భాలు ఎకనామిక్ పాలసీ డెసిషన్ వల్ల జరిగాయి సో అందుకని ఇక్కడ ఎకనామిక్ పాలసీస్ కూడా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కనుక ఇండస్ట్రియల్ ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ అనేది నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఆ తర్వాత వేరు వేరు సందర్భాల్లో వేరు వేరు పాలసీస్ చేయడం జరిగింది సో అయితే ఇదంతా ఒక ఎత్తు అంటే ఇక్కడ అంతా నెహ్రూవియన్ పాలసీ ఏవైతే నెహ్రూవియన్ ఎకనామిక్స్ ని నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్ లో నెహ్రూ గారు ప్రారంభించిన తర్వాత ఏ ఎకనామిక్ పాలసీని అంటే మిక్స్డ్ ఎకనామిక్ పాలసీని అనేది భారతదేశం పాటిస్తూ వచ్చింది అటు క్యాపిటలిజం కాకుండా ఇటు కంప్లీట్ సోషలిస్టిక్ ప్యాటర్న్ కాకుండా ఇటు పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ లో ఇద్దరిని సమన్వయం చేస్తూ ప్రభుత్వ యంత్రాంగం అభివృద్ధిని నమూనాని ఒకటి తయారు చేసి అది రూపొందిస్తూ ముందుకెళ్ళింది సో ఈ అభివృద్ధి నమూనాల్లో కూడా హారడ్ డోమర్ నమూనా అని ఒకటి ఉంది అలాగే గున్నార్ మీర్ఢాల్ అని నోబెల్ ప్రైజ్ వారి ఆయన ఎకనామిక్స్ లో నోబెల్ ప్రైజ్ సాధించినటువంటి గొప్ప జ్ఞాని అతను ఆసియన్ డ్రామా అనే ఒక అద్భుతమైన పుస్తకం రాశాడు ఆ పేరుకి ఆసియన్ డ్రామా అంటే డ్రామా కాదు యాక్చువల్లీ ఇట్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు ద ఎకనామిక్ ఫ్లక్చువేషన్స్ ద ఎకనామిక్ ఇంబ్యాలెన్సెస్ అండ్ ద ఎకనామిక్ పాలసీస్ దట్ హ్యాస్ బీన్ మేకింగ్ ఎ ప్లే మేకింగ్ ఎ రోల్ ఇన్ డిసైడింగ్ ది ఫేట్ ఆఫ్ ఆసియన్ కంట్రీస్ అనేది దాంట్లో ప్రధాన అంశం సో దాంట్లో ఏం చెప్తారంటే ఆయన ఏషియన్ కంట్రీస్ అనేవి ఇట్స్ అ సింబాలిక్ ప్రాజెక్ట్ ఆర్ సింబాలిక్ లెబొరేటరీ ఫర్ మేకింగ్ ఎనీ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ మోడల్స్ ఆసియా ఖండం ఎందుకంటే అది అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలు ఒకప్పటి వలస దేశాలు అంటే ఒకప్పుడు బ్రిటిష్ ఇతర యూరోప్లకి దేశాలు వలసగా ఉన్నాయి తర్వాత దాంతోపాటు ఇవన్నీ ఇంకా జనాభా పరంగా విస్తృతంగా ఉన్నాయి ఆసియా కంట్రీలో ఉన్న ఆసియా ఖండంలో ఉండే దేశాలని చైనా కానీ ఇండియా కానీ బంగ్లాదేశ్ కానీ పాకిస్తాన్ కానీ ఇలాంటివి సో ఇవన్నీ కూడా అభివృద్ధి సాధించడం కోసం ఎన్నెన్నో కొత్త కొత్త ప్రయోగాలు చేస్తుంటాయి ఆ ప్రయోగాలు వాటి సాధించిన ఫలితాలు ఎలా ఉంటున్నాయి దానికి అంతర్జాతీయ సంస్థల సహకారం కానీ ఇతర దేశాల సహకారం కానీ ఏ మేరకు ఉంది ఎలా ఉంది అవి ఇంటర్వెన్షన్ వల్ల అంటే ఇతర జాతీయ సంస్థల ఇంటర్వెన్షన్ వల్ల వాటి స్కీమ్స్
కొత్తగా స్వాతంత్రాన్ని పీల్చుకుంటున్న దేశం అలాగే భౌగోళిక సమగ్రత అప్పటి వరకు ఐదు వందల ముప్పై ఐదు ఐదు వందల అరవై ఐదు పైన సంస్థానాలు ప్రిన్సిపల్ స్టేట్స్ ఉన్నాయి భారతదేశంలో భారతదేశాన్ని స్వాతంత్రం రావడానికి ముందు కానీ స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ సెప్టెంబర్ సెవెంటీన్త్ హైదరాబాద్ని భారత యూనియన్లో విలీనం చేసుకున్న తర్వాత మొత్తం అన్ని సంస్థానాలు భారతదేశంలో అంతర్భాగం అయిపోయి ఒక కంప్లీట్ ఒక హ్యూజ్ బిగ్ లార్జ్ పీస్ ఆఫ్ ల్యాండ్ హ్యాస్ బికమ్ నేషన్ సో అలాంటప్పుడు మన దట్టు ఇండియాలో ఎన్నో వైవిధ్యతలు ఉన్నాయి మతపరంగా భాషపరంగా సంస్కృతి పరంగా ఆచారాలు వ్యవహారాలు సంప్రదాయాలు భౌగోళిక పరిస్థితులు శీతోష్ణ స్థితులు ఆహార తలవాట్లు కాస్ట్యూమ్స్ అలాగే ఇతర వ్యవస్థల పరంగా ఎన్నెన్నో వైవిధ్యతలు ఉన్నాయి ఇన్ని వైవిధ్యతల మధ్య ఒక్క పాలసీని అన్ని ప్రాంతాలకు అనుకూలమైన ఒక ఎకనామిక్ డిజైన్ని రూపొందించడం అనేది అదొక పెద్ద ప్రయోగం సో అందుకని ఈ ప్రయోగాలన్నీ మిగతా ప్రపంచ దేశాలన్నీ ఆసక్తిగా చూసేవి ఇప్పటికీ అదే కొనసాగుతుంది సో అయితే ఈ ప్రస్థానంలో మొదటి దశ అంతా నెహ్రూవియన్ ఎకనామిక్సే మనకు నడిచింది అంటే ఇప్పటి వరకు నెహ్రూ జవహర్ నెహ్రూ మరణించేంత వరకు నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫోర్ మే ట్వంటీ సెవెంత్ రోజు ఆయన మరణించారు ఆయన మరణించేంత వరకు కూడా నెహ్రూ తరహా మిక్స్డ్ ఎకనామిక్ పాలసీ అలాగే సామ్యవాద తరహా విధానం దాంతోపాటు ప్రైవేట్ ఇండస్ట్రీస్కి క్యాపిటలిస్ క్యాపిటలిస్టిక్ టెండెన్సీస్ కూడా కొంత సపోర్ట్ ఇస్తూ అది చేయడం జరిగింది సో దాని తర్వాత నెహ్రూవియన్ ఎకనామిక్స్ తర్వాత కూడా కొనసాగింది ఎప్పటి వరకు కొనసాగిందంటే నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్ వరకు కూడా కొనసాగింది నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్లో జనతా గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత ఎమర్జెన్సీ తర్వాత జనతా గవర్నమెంట్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఈ ప్రణాళిక విధానాన్ని భారతీయ ముఖ చిత్రాన్ని ఆర్థిక ముఖ చిత్రాన్ని మార్చడానికి రోలింగ్ ప్లాన్ అనే కొత్త మోడల్ని వాళ్ళు తీసుకురావడం జరిగింది అంత అప్పటి వరకు ఉన్న విధానం ఏంటంటే ఐదు సంవత్సరాలకు ఒకసారి ముందే ఒక లక్ష్యాన్ని నిర్ధారించుకొని దానికి సంబంధించిన కేటాయింపులు ఆర్థిక వనరుల కేటాయింపులని అలాగే ఆర్థిక ఆదాయాన్ని ఆదాయాన్ని వ్యయాన్ని కేటాయింపులని అన్నిటిని లెక్కేసుకొని ముందస్తు ఒక బడ్జెట్ని తయారు చేసుకొని దాన్ని సాధించడానికి ఐదేళ్ళు లక్ష్యంగా పెట్టుకున్న విధానం ఒకటి ఉండింది కానీ వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఐదేళ్ళు అనేది చాలా దీర్ఘకాలం అవుతుంది ఈ దీర్ఘకాలంలో మధ్య మధ్య ఎన్నెన్నో కనిపించని అనుకోని అవాంతర అవాంఛనీయమైన పరిణామాలు కూడా సంభవిస్తున్నాయి సో ఇలాంటి సంభవించినప్పుడు ఆర్థిక వ్యవస్థకి ఎప్పటికప్పుడు అంచనా వేసుకోవడానికి కుదరదు కనుక సో దాన్ని రోలింగ్ ప్లాన్ చేస్తే బాగుంటుంది అంటే వన్ ఇయర్ వన్ ఇయర్కి ఏ ఇయర్ లక్ష్యాలని ఆ ఇయర్ నిర్ధారించుకొని ఆ ఇయర్ ఎండ్లో అవి ఎంతవరకు సాధించాలని ఒక వేరీ చేసుకొని దాన్ని అనుసరించి నెక్స్ట్ ఇయర్కి దాన్ని కొనసాగింపుగా ప్లాన్ని రూపొందించుకుంటే బాగుంటుంది అనే ఒక ఆలోచన రోలింగ్ ప్లాన్ అనే దాంతో జనతా గవర్నమెంట్ అప్పుడు జనతా గవర్నమెంట్ దాన్ని శ్రీకారం చుట్టడం జరిగింది తర్వాత నైన్టీన్ ఎయిటీలో ఆ రాజకీయాలు ఆ వ్యవస్థలన్నీ మారడం వల్ల మళ్ళీ పంచవర్ష ప్రణాళిక వైపే మళ్ళీ మళ్ళీ తిరిగి రావడం జరిగింది సో ఇలా అది కొద్ద కాలం ఆ తర్వాత మళ్ళీ సేమ్ నెహ్రూవియన్ స్టైల్ ఆఫ్ అలాగే ఇందిరాగాంధీ చూపించిన ట్వంటీ పాయింట్ ఎకనామిక్ ప్రోగ్రామ్ అంటే పర్టికులర్గా సామాజిక అణగారిన సామాజిక వర్గాల అభ్యున్నతి కోసం వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ని పెట్టాలని ఒక ఆలోచన అలాగే గ్రామాల పైన ఫోకస్ సో గ్రామాల అభివృద్ధిని ఆర్థిక అభివృద్ధిలో భాగస్వామ్యం చేస్తే తప్ప మొత్తం సమగ్రమైన సంపూర్ణమైన అభివృద్ధి సాధ్యం కాదు భారతదేశం సంపూర్ణ అభివృద్ధి సాధించాలంటే జయ జయప్రకాష్ నారాయణ టువర్డ్స్ టోటల్ రెవల్యూషన్ అని ఒక అద్భుతమైన కాన్సెప్ట్ చెప్తాడు గాంధీ గారి తర్వాత మళ్ళీ ఒక మంచి ప్రాక్టికల్ భారతదేశానికి అనుకూలమైన గ్రామీణ స్వయం పోషక వ్యవస్థని రూపొందించగలిగిన ఒక అద్భుతమైన ఆర్థిక నమూనా జయప్రకాష్ నారాయణ లోక్ నాయక్ ఆయన ప్రతిపాదించాడు ఆయన రాసిన పుస్తకం టువర్డ్స్ టోటల్ రివల్యూషన్ టీటీఆర్ టువర్డ్స్ టోటల్ రివల్యూషన్ యొక్క సంపూర్ణ విప్లవం దిశగా వెళ్ళాలి అనేది ఆయన రాసిన పుస్తకం ఆ పుస్తకంలో ప్రధాన అంశం ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం సాధ్యమైనంత వరకు మన పంచవర్ష ప్రణాళికల్లో చేస్తుంది ఏంటంటే ఫస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్ ప్లాన్ అదంతా కంప్లీట్ గా వ్యవసాయం పైన కాన్సన్ట్రేట్ చేయడం జరిగింది సో భారతదేశం వ్యవసాయ దేశం కనుక వ్యవసాయ అభివృద్ధి కోసం కృషి చేద్దామని అనుకున్నాం సో అది మన సెకండ్ ఇయర్ సెకండ్ ఫైవ్ ఇయర్ ప్లాన్కి వచ్చేసరికి ఫిఫ్టీ సిక్స్ నుంచి ఇండస్ట్రీస్ మీద ఫోకస్ చేశారు సో ఇలా ఏదో ఒక ప్రైమ్ సెక్టర్ పైనే మనం పంచవర్ష ప్రణాళికలన్నీ ప్రధాన కేటాయింపులు అన్నీ జరుగుతున్నాయి అలా కాకుండా అభివృద్ధి సాధించాలంటే సంపూర్ణ అభివృద్ధి సాధించాలి అన్ని వైపుల నుంచి అభివృద్ధిని సాధించాలనేది ఒక లక్ష్యం సో దానికోసమని జయప్రకాష్ నారాయణ గారు ఒక మోడల్ని చూపించారు అంటే విద్య వైద్యము ఆరోగ్యం అలాగే అక్షరాస్యత దాంతోపాటు ఫారెస్ట్రీ అలాగే మా చేతి వృత్తులు అలాగే ఉద్యోగము ఉపాధి కల్పన ఇలాంటి అన్ని రం
అంటే జనాభా నియంత్రణ ఇలా అన్ని రంగాల నుంచి ఏకకాలంలో ప్రభుత్వము ఒక డెవలప్మెంట్ నమూనాన్ని రూపొందిస్తే అప్పుడు మాత్రమే సంపూర్ణ ప్రగతి సాధ్యమవుతుంది అనేది ఒక భావన సో అయితే ఇవన్నీ జరుగుతున్న క్రమంలో నైన్టీన్ ఎయిటీ తర్వాత కూడా మళ్ళీ అంటే నెహ్రూవియన్ ఎకనామిక్స్ తర్వాత మళ్ళీ ఇందిరా ఇందిరా గాంధీ ఐడియాలజీతో కూడిన ఎకనామిక్సే కొంతవరకు ప్రభావితం చేశాయి ఆ తర్వాత మళ్ళీ కొత్త మార్పు అంటే ఒక కంప్లీట్ ఒక పారడైమ్ షిఫ్ట్ జరిగింది ఎప్పుడంటే నైన్టీన్ నైంటీ వన్లో పివి నరసింహారావు గారి నేతృత్వంలో భారతదేశంలో నూతన ఆర్థిక సంస్కరణలకి శ్రీకారం చుట్టడం జరిగింది సో ఆ నూతన ఆర్థిక సంస్కరణల ద్వారా నైన్టీన్ నైంటీ వన్ నుంచి ప్రారంభమైన నూతన ఆర్థిక సంస్కరణలు మెయిన్గా ఎల్పీజీ అనే విధానానికి శ్రీకారం చుట్టింది లిబరలైజేషన్ ప్రైవేటైజేషన్ అండ్ గ్లోబలైజేషన్ సో ఈ మూడు విధానాల ద్వారా వివిధ రంగాలలో అది ఇండస్ట్రీస్ కానీ గ్రామాలు కానీ అలాగే అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ కానీ ఇన్నోవేషన్ సైన్స్ టెక్నాలజీ ఇలా ఎన్నెన్నో రంగాలలో అది విస్తరించి ఇతర దేశాలకి ఇతర దేశాల ఇన్వెస్టర్స్కి భారతదేశం రెడ్ కార్పెట్ వెల్కమ్ చెప్పే పరిస్థితి వచ్చింది దానివల్ల భారతదేశం ఒక కొత్త ఒక ప్లంజ్ ఒక కొత్త దూకుడు ఒక కొత్త లీప్లోకి వెళ్ళిపోయింది న్యూ లీప్ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు న్యూ లీప్ అండ్ సెకండ్ దశ న్యూ ఇకనమిక్ రిఫార్మ్స్ రెండు వేల ఒకటిలో ప్రారంభమయ్యాయి సో ఈ న్యూ ఇకనమిక్ రిఫార్మ్స్లో బ్యాంకింగ్ సంస్కరణలు వచ్చాయి ఎంఎన్ నరసింహన్ కమిటీ ద్వారా బ్యాంకింగ్ సంస్కరణలు అలాగే ఎల్ఐసిలో అంటే ఇన్సూరెన్స్ సెక్టర్లో కూడా ఎన్నో పరిణామాలు మార్పులు సంస్కరణలు వచ్చాయి అలాగే కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ షాట్లైట్ టెక్నాలజీ టీవీ ప్ర ప్రచార ప్రసార సాధనాల్లో కూడా మహాలి కమిటీ అనే కమిటీని వేసి అక్కడ కూడా సంస్కరణలు తీసుకురావడం జరిగింది దానివల్ల లిబరలైజ్ అయిపోయి ఎన్నో షాట్లైట్ ఛానల్స్ భారతదేశంలోకి వెలువలాగా వచ్చాయి సో ఇవన్నీ ఇకనమిక్ పాలసీ వల్ల వచ్చిన పరిణామాలు ఇక్కడ ఎకనమిక్ పాలసీ ఎప్పుడైతే మారుతుందో దాన్ని అనుసరించే దాని చుట్టూ అల్లుకుని ఉండే అన్ని రకాల పరిశ్రమలు అన్ని రకాల వ్యవస్థలు వాటిలో కూడా మార్పులు రావడం లిబరలైజ్ కావడం లేదా సరళీకరించబడడం లేదా ఇంకా విస్తృతంగా కావడం వాటికి సపోర్ట్ లభించడం అనేది మనం జరుగుతాయి సో ఇవన్నీ చివరికి ఒక దేశం యొక్క ముఖ చిత్రాన్ని నిర్ధారిస్తాయి అలాగే భారతదేశం కూడా ఇందుకు మినహాయం కాదు సో అందుకే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మనం న్యూ ఎకనామిక్ రిఫార్మ్స్ యొక్క థర్డ్ ఫేజ్లో ఉన్నాం రెండు వేల పదకొండు నుంచి థర్డ్ ఫేజ్ నడుస్తుంది ఈ థర్డ్ ఫేజ్లో ఇంకా చాలా పరిణామాలు వచ్చాయి సో ఇలాంటి పరిణామాలలో ఇవంతా ఒకవైపు అయితే మళ్ళీ ఈ మధ్య కాలంలో వచ్చిన ఎకనామిక్ మోడల్స్ అన్నీ కూడా మోడీ ప్రధానమంత్రిగా వచ్చిన తర్వాత కొంచెం ఇండిజినస్ స్టైల్లో ఇండియన్ ఎకానమీని పునరుద్ధరించాలనే ఒక నిర్మాణం ప్రారంభమైంది అంటే ఇప్పటి వరకు వస్తున్న మిక్స్డ్ ఎకనామిక్ పాలసీస్ అలాగే లిబరలైజ్డ్ పాలసీస్ వాటితో పాటు ఇండిజినస్ అంటే స్వదేశీ పరమైనటువంటి ఆర్థిక నమూనాని తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం దాంట్లో భాగంగానే స్వచ్ఛ భారత్ క్యాంపెయిన్ కానీ అలాగే మేక్ ఇన్ ఇండియా ఇనిషియేటివ్స్ కానీ ఇలాంటి ఎన్నో జరుగుతున్నాయి సో వీటన్నిటి నేపథ్యంలోంచి ఇండియా ఎకానమీని మనం చదవాల్సి ఉంటుంది సో ఎక్కడంటే అప్పటి నుంచి మొదలుకొని అంటే ప్లాన్డ్ ఎకానమీ ఫర్ ఇండియా మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్య ఇండియన్ ప్లాన్స్ నుంచి మొదలుకొని ఈ ప్రస్తుతం ఉండేటువంటి ఇండియన్ ఎకానమీ పర్టికులర్లీ న్యూ ఎకనామిక్ రిఫార్మ్స్ వచ్చిన తర్వాత ఉండే స్టేజెస్ వరకు ఉండే ప్రతి అంశాన్ని ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్లో అగ్రికల్చర్ సెక్టర్లో అలాగే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సెక్టర్లో అదే ట్రైన్స్ కానీ తర్వాత రోడ్స్ కానీ కమ్యూనికేషన్ నెట్వర్క్స్లో కానీ విద్య వైద్యం ఆరోగ్యం అలాగే పావర్టీ అలాగే రూరల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ రూరల్ అర్బన్ డిస్పారిటీ అంటే గ్రామీణ అర్బన్ ప్రాంతాల మధ్య ఉండేటువంటి అసంతులనం అది పెరిగింది సో ఆ వాటిలో వచ్చిన మార్పులని ఇవన్నీ చూడడం దాంతోపాటు వలస కార్మికుల విషయాలు అంటే మైగ్రేటెడ్ లేబర్ ఒక పని కోసం ఉత్పత్తి కోసం ఉపాధి కోసం వేరు వేరు ప్రాంతాలకి తరలి వెళ్తున్న వలస కార్మికులు వారి కోసం వారికి సంబంధించిన అంశాలు సో ఇవన్నీ మన ఇకానమీని లో అంతర్భాగం ఈ ఇకానమీలో ముఖ్యంగా హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ అనే విషయాన్ని పరిగణించడానికి కూడా ఇవన్నీ మనకు అవసరం కనుక ఇవన్నీ మనకు అవసరం సో దీంట్లో ఈ అంశాలన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవడంలో ప్రధాన అంశాలు ఏంటంటే దీంట్లో ఇక మెయిన్గా ఇకానమిక్స్లో ఇండియన్ ఇకానమీలో ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్మోస్ట్ ఏంటంటే ప్రణాళిక అవి ఏ సంవత్సరం ఏ సంవత్సరం వరకు ఉన్నాయి తర్వాత ఆ సంవత్సరానికిలో హైలైట్ చేసిన అంశాలు ఏంటి దానికి కేటాయించిన బడ్జెట్ కేటాయింపులు ఏంటి ఆ పంచవర్ష ప్రణాళికలకు సంబంధించిన ముఖ చిత్రం అంతా ఇప్పటి వరకు లేటెస్ట్ వరకు ఉండే పంచవర్ష ప్రణాళికలు దానికి సంబంధించిన సమగ్ర సమాచారం అంతా మన దగ్గర ఉండాలి రెండవది స్టాండర్డ్గా మనకు ఉండాల్సి ఏంటంటే భారతదేశంలో అక్షరాస్య అక్షరాస్యత శాతం లిటరసీ రేట్ అనేది నైన్టీన్ ఫార్టీ వన్ నుంచి 
ఇప్పటి వరకు లేటెస్ట్ వరకు సెన్సస్ అనుసరించి మనకు ఎయిటీన్ సెవెంటీ టూ నుంచి భారతదేశంలో సెన్సస్ జరుగుతున్నాయి జనాభా గణాంకాలు జరుగుతున్నాయి ప్రస్తుతం నేషనల్ శాంపింగ్ సర్వే ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ అనే ఆర్గనైజేషన్ ఈ ప్రతి సంవత్సరం ప్రతి పదేళ్లకు ఒకసారి జనాభా గణాంకాలని నిర్వహిస్తూ వస్తుంది ఈసారి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ ఇప్పుడు మనకు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్కి జనాభా గణాంకాలు జరుగుతాయి దానికి సంబంధించిన సన్నాహాలు ప్రారంభించారు ఆల్రెడీ ఆ ప్రారంభించిన క్రమంలోనే కోవిడ్ నైన్టీన్ వైరస్ సో రావడం వల్ల దానికి సంబంధించిన చర్యలు కొంతకాలం వెనక్కి వాయిదా వేయబడి ప్రధాన ఫోకస్ అంతా కోవిడ్ నైన్టీన్ని కంట్రోల్ చేయడం అనేది ఆ అంశంపైనే యంత్రాంగం అంతా దానికోసం మొత్తం ఫోకస్ చేసి ఉందనే విషయం మనకు తెలుసు సో అందుకని అదొకటి సో అలాగే సెన్సస్లో ఉండే అంశాలన్నీ మనం ప్రధానంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఒకటి ఏంటంటే జనాభా పెరుగుత ఏ సెన్సస్లో ఎంత జనాభా భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చినప్పుడు జనాభా ఎంత పలానా ముప్పై ఆరు కోట్లు ఓకే తర్వాత నైన్టీన్ ఎయిటీ వన్లో జనాభా ఎంత నైన్టీన్ నైన్టీ వన్లో ఎంత నైన్టీన్ టూ థౌజండ్ వన్లో ఎంత టూ థౌజండ్ లెవెన్లో ఎంత సో ఈ జనాభా పెరుగుద దీంట్లో మేల్ ఎంత ఫిమేల్ ఎంత టోటల్ ఎంత సో ఒక సం ఒక దశాబ్దానికి మరొక దశాబ్దానికి పర్సంటేజ్ ఆఫ్ రేట్ గ్రోత్ రేట్ ఎంత సో ఎందుకంటే రేపు అడుగుతారు ప్రశ్న ఎట్లా అడుగుతారంటే నైన్టీన్ ట్వంటీ వన్ హ్యాస్ బీన్ డిక్లేర్డ్ యాజ్ ద ఇయర్ ఆఫ్ గ్రేట్ డివైడ్ భారతదేశ జనాభా చరిత్రలో డెమోగ్రఫిక్ హిస్టరీలో నైన్టీన్ ట్వంటీ వన్ని గొప్ప విభాజక సంవత్సరం అని చెప్తారు ఎందుకు చెప్తారని చెప్పడానికి దానికి చాలా కారణాలు ఉన్నాయి ప్రధానంగా ఏంటంటే అప్పటి వరకు మరణాల రేటు జనాల రేటు రెండు సమానంగా ఉండేవి ఎందుకంటే మరణాల రేటు ఎందుకు అధికంగా ఉండేదంటే తగిన వైద్య సదుపాయాలు కానీ తగినటువంటి మెడిసిన్ తీసుకెళ్ళి ఇవ్వగలిగి వైద్య పరమైనటువంటి అంశాలు కానీ అతి తక్కువ ఉన్నాయి సో అన్ని గ్రామాలకు అందుబాటులో లేనందువల్ల చచ్చిపోయేవాళ్ళని చచ్చిపోయేవాళ్ళు కానీ నైన్టీన్ ట్వంటీ వన్ తర్వాత వైద్య సదుపాయాలు అలాగే అవగాహన ప్రజల్లో అవగాహన కూడా విస్తృతంగా పెరిగింది అప్పటికి పెరగడం వల్ల మరణాల రేటు తగ్గింది జననాల రేటు అలాగే కొనసాగింది సో దానివల్ల అక్కడ ఒక గొప్ప విభజన కనిపిస్తుంది అప్పటి వరకు పెరుగుతున్న జనాభా రేటుకి ఆ తర్వాత పెరుగుతున్న జనాభా రేటుకి మధ్య ఒక స్పష్టమైన తేడా కనిపిస్తుంది కనుక ఆ సంవత్సరాన్ని ద ఇయర్ ఆఫ్ గ్రేట్ డివైడ్ అనే పేరుతో ఇకనమిస్ట్ అందరు కూడా డిసైడ్ చేయడం జరిగింది సో అలాగే ఇక్కడ అందుకే చెప్తారు ఈ మొత్తం మొత్తం ఈ దశాబ్దంలో ఈ శతాబ్దంలో అత్యధిక జనాభా రేటు ఉన్న దశాబ్దం ఏది అని అని కింద మళ్ళీ ఇస్తారు మనకి ఏబిసిడిల్లో ఒకటి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటో దశాబ్దం పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటో దశాబ్దం రెండు వేల ఒకటవ దశాబ్దం నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ దశాబ్దం సో ఇంత అన్నప్పుడు దీంట్లో కింద ఇస్తారు మళ్ళీ దీనికి అనుబంధంగా ఇంకొకటి ఇస్తారు ఏ ఏలో ఏం పెడతారంటే నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ అండ్ ఎయిటీ వన్ ఈ రెండు దశాబ్దాలు ఇలా పెట్టినప్పుడు దాన్ని మనం చేయాలంటే ముందు వీ మస్ట్ హ్యావ్ ద స్టాటిస్టికల్ డేటా ఇన్ అవర్ బ్రెయిన్ మన దగ్గర మన డేటా మన దగ్గర మన మెమరీ కార్డులో మన బ్రెయిన్ అనే మెమరీ కార్డులో మన దగ్గర డేటా ఉన్నాయి సో దాంతోపాటు లిటరసీ రేట్ దాంతోపాటు లిటరసీ రేట్ మనం అన్ని ఇయర్స్లో లిటరసీ రేట్ ఎక్కడెక్కడ ఏ విధంగా పెరిగినా దీనివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మీరు తర్వాత ఏ వ్యాసం అడిగినా ఎలాంటి వ్యాసం అడిగినా ఆ వ్యాసంలో ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక కారణంగా మీరు మెన్షన్ చేయాల్సి వస్తుంది ఏంటంటే విద్య భారతదేశంలో విద్య లేదా భారతదేశంలో జనాభా ఇది ఒక కారణం ఏదో ఒక అంశానికి కారణం ఆ కారణం అన్నప్పుడు ఈ జనాభా లెక్కల్ని కనుక మనం ఆ గణాంకాలని మనం ఇస్తే ఆ ఎగ్జామినర్కి ఆ వ్యాసం చూస్తున్న ఎస్ఏని ఎగ్జామిన్ చేస్తున్న ఎగ్జామినర్కి చాలా అథెంటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చిన ఫీలింగ్ కలుగుతుంది దానివల్ల మనం మార్క్స్ కూడా రిటర్న్ ఎగ్జామ్లో మెయిన్స్లో ఎక్కువ స్కోర్ చేసే అవకాశం ఉంది దాంతోపాటు ఇక్కడ ప్రిలిమ్స్లో కూడా ఇక్కడ నీకు కంపెరేటివ్గా చూస్తున్నప్పుడు ఆబ్జెక్టివ్ బిట్లో ఆ క్వశ్చన్లో నీకు కంపెరేటివ్గా చూసుకోవడానికి మనకు ఈజీగా ఎప్పుడు అవకాశం ఉంటుందంటే ఆ స్టాటిస్టికల్ డేటా మనకు సంపూర్ణంగా అవగాహనలో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే సో అందుకని ఈ స్టాటిస్టికల్ డేటా మనకు కంపల్సరీ అవసరం సో దాంతోపాటు పావర్టీ అలాగే రూరల్ అర్బన్ పాపులేషన్ వేరియేషన్ ఎంత ఉంది సో మొత్తం భారతదేశం జనాభాలో ఎంతమంది ఉన్నారు దాని అట్లాగే అంటే ఏ ఎంతమంది జనాభా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్నారు ఎంతమంది జనాభా అర్బన్ ప్రాంతాల్లో నివసిస్తాం దాంట్లో మేల్ ఎంత ఫిమేల్ ఎంత సో ఇది దాంతోపాటు మనకుండే ప్రైమరీ సెక్టర్ అగ్రికల్చర్ సెక్టర్లో మొత్తం జనాభా ఎంతమంది ఉన్నారు అలాగే ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్లో దశ దశల వారీగా దశాబ్దాల వారీగా మారుతూ ఉంటుంది ఒకప్పుడు సెవెంటీ ఎయిట్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ పాపులేషన్ హ్యాస్ టోటలీ సబ్సిస్టెడ్ ఆన్ అగ్రికల్చర్ నవ్ ఇప్పుడు అది మారింది ఏంటంటే ఒక చెప్తారు ఏం చెప్తారంటే ఇకానమీ డెవలప్ అయిందని చెప్పడానికి ఒక ఇండికేటర్ ఏంట
that has been made by IMF and World Bank and many other important international economic organizations. So, in the country, this is the concentration of the Utpalakata Kante, Yeko Mandi Janaba, Vivasaya Rangola, Kendri Terinsabaduna. So, this is the disguise of employment. At the Okaru Chase Parani, Padimandi Yesta. This is the Okar Okamana or Okar Osameta. Then, Padimandi Yesta. Then, Allah Tumil Mandiki are the Prachana Nirudio without. Our Nizanga, our Paraka Karakamal, Luna, Lake Bena, Prakriya Jerutun, a Vivasaya Prakriya Jerutun. So, on the Kani, Barad de Shamlo. Atyadikanga can be chedi, Prachanadi with Yogi, Tayanati, my international level of organizations Gani, even food and agriculture organization Gani, even Bharatiya, Pranalika Sangalagani, Pranalika Vetalagani, even if we land the Nidhar in Chiramsham. So on the Kanikara, Vivasaya Rangam, Painam de Utidi, human resource in Taginchi, Seva Rangoloki, Parisrama Rangoloki Ganka, a ratio of Pirigite, then that is the best indicator for assessing a development of a nation. Ani Idanta Chapter. Nandakani, Ikadamaki, Vivasarango, Entamaduna, E. Shabdam, E. the Shabdam, Entamaduna, E. Maro the Shabdan, Kentaman Tagara, Pergara, even the statistical data on the Karunte, that will be very much easy for us to explain, interpret authentically and authoritatively. So on the Kanaka also. So Alaga, the object of the Globoda, you want a comparative ga, Sudanaki, Vilgam to the Kanaki, either person. So on the Kanaki, kind of statistics only, first thing. Pranalikalu, second is statistics. Mood of the intent years a year low policies of chai economic policies conunai economic policies like important milestone events a sound from Praram Moye, Yipu Praram Moye, every Dwara Praram Moye and the most most important. So Dinto part of Victor, the persons, ever ever the policy makers sooner, for instance, Maharanobis Namunantuna. So Bharat Deshamlo, industrial plan Ravadam Veneka, Maharanobis and a economist, Suchinchin a model of them. So, Mahalobis Namunantum. So, I am model ever Sujinja. Mokshamun Vishweshwarayan. So, I will under Luda than someone in Chudam and under Telskoda was a person. Leda, Uka Prashna Ruta, Ela Rutarante, Nuda Arctica Sanskaral Praram Vichinapudu, Bharat Desha, Arctic Shaka Mantri ever. And I'm going to direct the question. I'm going to go to the good to the the good to 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 the to the good 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 and the world bank, IMF, and the economic expert is not a good thing. Make in India program specially meant for and meant for. This is the same thing. Make in India. This is campaign, this is developmental models. Swadeshi models, even Gandhian models. So, Gandhian models are Kadi Village Industries. Commission KVIC was established in the year. And this year is not the same. So, we have to do the standard, the standard, the standard, the standard, the persons, the policies, the decisions, the standard, 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 Alagay, Prasta the Arthika Shaka Mantri ever. Athi Ekosan budget in Pravish Petina, Arthika Shaka Mantri, Arth Yver. Alla Leda, Arthika Shaka Secretary ever. National level law, Arthika Shaka Secretary, Finance Secretary ever. So Ilanti any questions are written, Manam Sanadama Yunda on the house. So Idi, Indian economic summon, Chermanakunde, Chinna brief outline, overview Lanti. So Dinikosum. I will tell you details in the session. So, this is the the Indian economy by Rudhardath and Sundaram. This is the standard book since many decades and it was revised, enlarged, and updated every time whenever a new economic policy or new um, five year plan has been introduced in India. So, there are statistics, explanations, interpretations. That's why the Indian economy is the most important thing in the world. The most important thing is the most important thing in the world. So, that's why the 
J.C. Johari, one of the prominent internationally acclaimed economists. So, J.C. Johari Rasna, Indian economy and its implications. Alanti Pustaka. So, I like it. 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 I Indian rural economy and Indian uh, five-year plans. So, I like it. Uh, new economic reforms. Post to new economic reforms. New economic reforms. Post to new economic reforms. So, I like it. 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 I అప్పటికి ఆ ప్రజలకు అవసరమైనటువంటి ఒక మోడల్ ని ఒక డెవలప్‌మెంట్ యాక్షన్ ప్లాన్ ని అలాగే ఒక ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఎకనామిక్ మోడల్ ని ప్లాన్ ని తయారు చేయడానికి కావాల్సిన నాలెడ్జ్ ని అంతా ఇస్తుందని భావిస్తున్నా సో అందుకని మీరందరూ ఈ కోణాల్లో చదివితే గనక डेफिनेट గా మనకి ఎకనామిక్ పార్ట్ ని అద్భుతంగా విజయం సాధించవచ్చు నెక్స్ట్ సెషన్స్ లో మరిన్ని విషయాల గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం ఆల్ ది బెస్ట్